Yo la team, c'est Coach Matisse et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le coach personnel de Jordan, Kobe Bryant, Dwayne Wade et bien d'autres a changé ma vie et comment il va pouvoir changer la vôtre aussi. C'est parti Okay, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coach Matisse. J'ai eu la chance de jouer à Spire Academy aux états unis dans la même high school que la Melo Ball, qui est euh, l'une des meilleures écoles de basket des états unis J'ai eu la chance aussi de coacher en centre de formation. Aujourd'hui, je suis coach de basket sur des catégories jeunes et seniors. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner. Si tu kiffes le basket et que tu as envie de progresser, cette chaîne YouTube elle est faite pour toi. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre nos vidéos. Parce qu'il y a du lourd qui arrive et tu vas sûr kiffer. Ça, c'est sûr à 100%. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que tu puisses me décrire ce que veut dire « gagner pour toi » en un seul mot. C'est bon, tu l'as Ok, tu le mets dans les commentaires, ok Et on en reparlera à la fin de la vidéo et je vous expliquer ce que c'est que la définition du mot « gagner ». On va remettre les choses dans leur contexte. Petite histoire, quand je suis arrivé aux états unis euh, donc on avait beaucoup de travail sur terrain bien sûr, mais on avait aussi du travail à faire en dehors du terrain. Et le coach nous imposait une lecture euh, toutes les deux, trois semaines, me semble-t-il. C'était jamais le même pour tout le monde, c'était jamais le même euh, voilà, d'un joueur à l'autre. Et moi, le premier livre que j'ai eu à lire, j'ai la version française ici. Il s'appelle « Devenez accro au succès, la méthode Tim Grover ». C'est ce livre-là, j'ai la version anglaise que j'avais lue euh, aux états unis Et ce livre-là a littéralement changé ma vie parce qu'il explique euh, ce que ça coûte de gagner, ce que ça coûte de progresser, ce que ça coûte d'être un, un winner. Donc, je vais t'expliquer en voix off les trois types euh, de personnes dont décrit Tim Grover dans ce bouquin. Et ensuite, je reviens vers toi. Let's go Donc, Tim Grover nous parle de trois types de compétiteurs. Je vais te les expliquer. Et je t'invite à me dire dans les commentaires quel type de compétiteur tu es. Donc, il nous parle de trois types de compétiteurs. Les couleurs, les closers et les cleaners. Premier niveau, c'est les couleurs. Ce sont des personnes à qui tu donnes un travail et tu obtiens le résultat souhaité. Tu n'obtiendras rien de plus ou rien d'extraordinaire. Le résultat souhaité sera satisfaisant dans les limites de ce que tu as demandé. Donc tu n'obtiendras rien d'exceptionnel. Le closer, le closer c'est le niveau juste au-dessus du couleur. Les closers sont des personnes à qui tu peux confier une tâche et qui te rendront d'excellents résultats. Et ils le feront la plupart du temps. Tant qu'ils ne sont pas trop soumis à trop de variables, trop d'impératifs. Le cleaner, c'est le niveau maximal. C'est le niveau, entre guillemets, je ne pense pas. Ce sont des personnes bien préparées, qui ne pensent pas et qui se contentent de faire. Elles passent des heures et des heures, voire des années en fait, à se préparer, de sorte que peu importe ce qu'on leur envoie, elles obtiendront le résultat final, quoi qu'il arrive. Et encore, et encore, et encore. Elles sont exceptionnelles dans leur domaine. Leur instinct est si sûr que quel que soit le problème ou la variable qu'on leur soumet, elles peuvent s'adapter, passer par-dessus et ont la capacité de se mettre dans ce qu'on appelle la zone, le dark side, qu'on parlera plus tard. Donc à toi de me dire quel type de compétiteur es-tu Couleur, closer ou bien le cleaner Voilà, et donc ce bouquin en fait, il permet de, voilà, de comprendre pas mal de choses, de comprendre que pour y arriver, il va falloir euh, être plus que simplement un euh, travailleur acharné, il va falloir qu'il est... Il va falloir faire preuve de, de, de force mentale, de, de dureté mentale. Il parle même d'aller jusqu'à son, son, son côté sombre, on va dire, son dark side, euh, d'aller puiser là-bas pour pouvoir devenir un bien meilleur joueur de basket. Et, euh, et voilà, et ce livre, moi, il m'a passionné parce qu'il m'a fait comprendre que, bah, en fait, il euh, n'y euh, a pas de bon ou de mauvaise personne et tout le monde est à sa part sombre euh, dans sa personnalité et comment l'utiliser à bon escient. Je me souviens qu'il donne l'exemple d'un scalpel. Il dit un scalpel dans les mains d'un médecin, ça peut sauver des vies. Dans les mains d'un psychopathe, ça peut tuer des gens. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu ça. Le dark side, c'est un outil. Le, 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 son côté noir, c'est un outil. Il faut savoir bien l'utiliser. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire le livre. Il est dans la description. Et donc une fois avoir lu ce bouquin, je me suis retrouvé euh, ben, avec une toute autre mentalité. Et ça m'a fait progresser sur et en dehors du terrain. Ça, c'est certain euh, dans mon éthique de travail, dans qui je suis, dans toutes ces choses-là. Donc euh, donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec toi. Et la bonne nouvelle, c'est que le 18 mai dernier, Tim Grover a sorti un nouveau livre qu'il a appelé Winning. C'est la version française ici que tu pourras te procurer, qui s'appelle Gagner. Pas, on ne peut pas faire plus explicite comme titre. Gagner, voilà, Gagner de Tim Grover. Je vous laisse avec un très court extrait et on se revoit juste après. La course vers l'excellence n'a aucune règle pour vous protéger. 
Rien ne dit que vous n'allez pas perdre, que vous ne serez pas blessé, que vous ne fournirez pas tout ce travail pour rien. Il n'y a aucune garantie de justice. La plupart du temps, ce ne sera pas juste. Vous perdrez au buzzer. Vous perdrez contre quelqu'un qui n'aura pas bossé aussi dur que vous. Vous perdrez sur un mauvais coup de sifflet, sur une mauvaise action. Quelqu'un d'autre obtiendra le poste. Une pandémie viendra ruiner votre saison, votre compte bancaire, votre carrière. Pourtant, le prix en fin de course reste si irrésistible, si addictif, si magnifique, que nous continuons à courir, à trébucher et à sacrifier et à nous bagarrer pour l'attraper. Voilà, vous savez à quoi vous attendre en lisant un livre comme ça. C'est pas un livre de motivation, pas du tout, au contraire. Euh, ça va vous mettre super inconfortable par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous faites, parce que vous pensez que vous travaillez dur, vous pensez que vous êtes déterminé, vous pensez tout ça. Et lui, il démontre par A plus B que c'est pas le cas, qu'il y a un niveau encore plus loin, qui est beaucoup, 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 beaucoup plus loin que ça. Et, euh, et comme il dit, gagner, c'est pas un marathon, c'est pas un sprint non plus, c'est un sprint sans ligne d'arrivée. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui, qui, est, qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est pas un marathon, c'est pas un sprint, c'est un sprint sans ligne d'arrivée. Donc il faut continuer à cravacher, il faut continuer. Et, et c'est un livre qui, qui révèle vraiment la vérité des choses et qui, qui peut vraiment changer votre, votre façon de penser. Et je vous invite à le faire, moi c'est vraiment le cas. C'est un livre que je lis, celui-ci là, la première version, c'est un livre que je lis au minimum trois fois par an. Et celui-là, depuis qu'il est sorti, c'est-à-dire depuis à peu près un an, j'ai dû le lire trois, quatre fois. J'ai dû le lire deux, trois fois en anglais et une fois en français. Et pour le coup, la version traduite française sur ce bouquin, elle est bien meilleure que la première. Il euh, y a un bien meilleur travail qui a été fait, donc euh, vous allez vraiment kiffer ce bouquin. Et comme convenu, maintenant c'est le moment pour vous de vous expliquer comment Tim Grover voit le mot « gagner », comment ses athlètes, comment Kobe Bryant, comment Michael Jordan voient le mot « gagner ». Et vous n'êtes pas à l'abri de vos surprises, j'espère que vous allez surkiffer. Donc je vous laisse avec ce court extrait. When I talked to all my athletes, I said, describe winning in one word to me. And everybody would think about, you know, they would be like, it's happy, it's, you know, it's euphoric, it's all mm. those things, and it is. But those constant winners, their answers were, it's unpolished, it's uncivilized, it's nasty, it's hard, it's dirty, mm. it's unforgiving. Mm. And then Kobe comes up and says, It's everything. Mm. It's everything. And if you think about it, and very few people are genuine about this, right? And you know the ones that are, and you know the ones that aren't. How do you feel when somebody's really close to you and they win? It's an unbelievable feeling. Unbelievable feeling. How do you feel when you win? Unbelievable feeling. Even though it's short lived, mm -hmm. how do you feel when your kids win? It's unbelievable. Yeah. All right. That feeling is everything. It is everything. That feeling is everything. Si t'as kiffé cette vidéo, je te conseille de t'abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo à ceux qui peuvent en avoir besoin. Il y a un e-book gratuit en description que tu peux télécharger. On va aborder l'aspect mental, l'aspect physique, l'aspect euh, scoring, l'aspect technique, l'aspect 1 contre 1, tout ce que tu peux imaginer. C'est totalement gratuit. C'est dans l'espace de description. C'était Coach Matisse. Ciao.